हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड इट्स कैटेगराइजेशन तो राउटिंग प्रोटोकॉल होते क्या है और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क लेयर की वन ऑफ द मेजर फंक्शनैलिटी है फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग द पैकेट फॉरवर्डिंग द पैकेट का मतलब क्या है कि पैकेट को अपने राइट right पाथ पे डालना ही क्या है फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग बेसिकली कौन करता है लेट से राउटर है और राउटर जनरली जो होता है नेटवर्क में वो मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो राउटर लेट से कनेक्टेड है नेटवर्क एन वन से एन टू से एन थ्री से एन फोर से मल्टीपल नेटवर्क से जो है वो क्या होता है कनेक्टेड होता है अब कोई भी पैकेट लेट से कोई पैकेट आया और वो पैकेट रिसीव किया राउटर ने अब उस पैकेट को रिसीव करने के बाद वो इंटरनली उस पैकेट को ओपन करके और उसको राइट right पाथ पे भेजेगा और वो राइट right पाथ क्या होना चाहिए बेसिकली ऑप्टिमल पाथ होना चाहिए ऑप्टिमल का मतलब है आप कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए जहां पे मेरा डिले कम हो कॉस्ट भी मेरी कम हो जल्दी से जल्दी पैकेट पहुंचे तो ऑप्टिमम पाथ चूज करने का फंडा क्या है कि राउटिंग जो होती है मतलब राउटर जो है वो कैसे उसको फाइंड आउट करेगा राउटर कैसे फाइंड आउट करता है कि मुझे उसको एन पे भेजना है या एन पे भेजना है या एन पे भेजना है या एन पे भेजना है कैसे फाइंड आउट करता है बाय राउटिंग टेबल से तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है राउटिंग टेबल राउटिंग टेबल बेसिकली होता है क्या है कलेक्शन ऑफ एंट्रीज है कि मेरे नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है मेरे नेटवर्क के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको राउटिंग टेबल में हम क्या करते हैं कंटेन करके रखते हैं और ये बेसिकली होती क्या है आपस में कम्युनिकेशन मतलब कि पूरे नेटवर्क में क्या चल रहा है कौन सा कनेक्शन चल रहा है कौन सा कनेक्शन नहीं चल रहा ये सारी की सारी कौन सी एक नेटवर्क से दूसरी जगह पे जाना है एक नोड से दूसरी नोड पे जाना है क्या मेरी कॉस्ट है ये सारे पॉइंट जो है वो किसके अंदर होते हैं राउटिंग टेबल के अंदर और राउटिंग टेबल बेसिकली कैसे बनता है राउटिंग टेबल को प्रॉपरली बनाने के लिए या तो हम स्टेटिक राउटिंग टेबल बना सकते हैं या डायनामिक स्टेटिक राउटिंग टेबल क्या होता है मतलब मैनुअली जिसको मैनुअली बनाना पड़ेगा राउटिंग टेबल के अंदर आपको मैनुअली डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा और वो कौन करेगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा अब ये तो हो गया एक छोटे से नेटवर्क में तो ये काम चल जाएगा कि आप मैनुअली डेटा एंटर कर लो कि कौन सा बंदा किसके साथ कनेक्टेड है क्या उसके अंदर कॉस्ट है क्या डिले है लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट में तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है तो कुछ भी पॉसिबल का मतलब है कि स्टेटिक की बजाय अगर हम डायनामिक के ऊपर काम करें मतलब हमारे राउटिंग टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करना चाहिए एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजे और ऑटोमेटिकली वो क्या होने चाहिए उनके अंदर अपडेशन होनी चाहिए तो डायनामिक राउटिंग टेबल कैसे बनते हैं उसको बनाने में यूज होता है किसका राउटिंग प्रोटोकॉल्स का तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम वो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है रूल्स है जो हेल्प करते हैं राउटर्स की कि आप एक दूसरे के साथ शेयर करो डेटा और शेयर करने के बाद अपना राउटिंग टेबल को क्या करो अपडेट करते जाओ टाइम टू टाइम अपडेट करते जाओ ताकि कोई भी पैकेट आता है उस पैकेट को आप राउटिंग टेबल के बेस पे चेक करके पता लगाओ कि मुझे किस तरफ इस पैकेट को भेजना है ताकि वो पैकेट जल्दी से जल्दी नेटवर्क पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके तो राउटिंग टेबल हमारे पास जो होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल है इंट्राडोमेन एंड इंटरडोमेन अब ये इंट्राडोमेन और इंटरडोमेन का फंडा क्या है जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ी टर्म है मतलब इंटरनेट इज अ वेरी बिग टर्म इतने बड़े एरिया को हम क्या बोलते हैं इतने बड़े पूरे के पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं इंटरनेट लेकिन इंटरनली इंटरनेट को हमने डिवाइड किया होता है ऑटोनोमस सिस्टम ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब है कि वो वाला नेटवर्क मतलब लेट से इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क जैसे एक नेटवर्क है N1, N2 है N3 है N4 है डिफरेंट नेटवर्क हैं जो राउटर्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है एक ऑटोनोमस सिस्टम वो है जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आता है मतलब एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा नेटवर्क आता है उसको हम बोलते हैं क्या ऑटोनोमस सिस्टम लेट से अगर हम डेली की बात करें तो पूरे डेली के अंदर जितने भी नेटवर्क आते हैं जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क आते हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट करके पूरे डेली को हम क्या बोल सकते हैं एक ऑटोनोमस सिस्टम और ऐसी अगर हम बात करें लेट्स से बॉम्बे तो मुंबई का भी एक अपना ऑटोनोमस सिस्टम है तो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर आपस में कम्युनिकेशन कैसी होगा दैट इज नोन एज इंटरडोमेन मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम ये है दूसरा ऑटोनोमस ये है ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे कैसे आपस में शेयर करेंगे डेटा को राउटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करेंगे दैट इज अ इंटरडोमेन और इंटरडोमेन क्या है 
कि विद इन वन ऑटोनोमस सिस्टम मतलब एक ऑटोनोमस के सिस्टम के अंदर ही मतलब जैसे अगर मैंने दिल्ली के एग्जांपल लिया तो दिल्ली के अंदर ही लेट्स से मुझे हौज खास से अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है ग्रीन पार्क मतलब एक सिंपल से एग्जांपल पे हम यहां पे बात करें कि विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम अगर हमने राउटिंग करनी है मतलब विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम अगर हमने डेटा शेयर करना है डिफरेंट राउटर्स ने आपस में डेटा शेयर करना है कि कॉस्ट कितनी है कौन सा नेट चल रहा है कौन सा बेसिकली लिंक नहीं चल रहा ये सारी की सारी जो बेसिकली स्टेटस है उस स्टेटस को आपस में कैसे शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रा डोमेन दैट्स वाई इट इज अ इंट्र और इंटर का मतलब है बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम अब इंटर इंट्रा डोमेन के अंदर हमारे पास आते हैं डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं RIP RIP is a real life protocol that is a routing information protocol जो हम जनरली यूज करते हैं आपस में डेटा को शेयर करने के लिए इंट्रा डोमेन में और ऐसी OSPF है that is open shortest path first और ये basically work करता है link state routing के ऊपर और ऐसी हमारे पास है border gateway protocol और वो work करता है path vector के ऊपर लेकिन अगर आप गेट नेट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इवन अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो डिस्टेंस वेक्टर याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम दैट इज अ डिस्टेंस वेक्टर उसके बाद हम कहीं ना कहीं बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग की तो यहां पर यह जो है वो मेजर पोर्शन है और ये तीनों जो एल्गोरिदम है तीनों जो प्रोटोकॉल है ये वर्क करते हैं यूनिकास्टिंग के अंदर यूनिकास्टिंग का मतलब है हमारे पास जल्दी यूज करते हैं यूनिकास्टिंग या मल्टी मतलब अगर हमने वन टू वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करनी है एक बंदे ने दूसरे बंदे को डेटा भेजना है या मल्टीकास्टिंग मल्टीकास्टिंग मतलब मुझे डेटा भेजना पूरे ग्रुप को तो मल्टीकास्टिंग के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये प्रोटोकॉल्स आते हैं आपके यूनिकास्टिंग के अंदर तो ये है बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक एक करके व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर और ये बेसिकली काम कैसे करता है थैंक यू